简介。新义六合拳又名十大行，是一门内家拳，强调内外结合。它运用内三合，即心与意合、意与气合、气与力合，及外三合，即肩与胯合、肘与膝合、膝与脚合，组成六合，作为拳艺的核心。新义六合拳的动作截取十大动物的无意识的自然形态，以象形取义：龙、虎、熊、马、猴、蛇、鹰、鹞、鸡、雁，以他们的扑击、穿侧、捕捉、闪缩、奔腾、钻游等特长，形成拳艺的身法、手法及步法。根据炼金、强骨、化气之理。而编辑成戏。相传此拳创自宋朝的名将岳飞，但是到了元明两代，机智失传。后来到了明末清初，山西蒲州人季龙凤先生收河南马学礼为弟子，传授此拳。此后续传了六代，到尚学礼，尚学礼又传孙少普。孙少普从上学里学五年，即技艺出众。一九三七年，孙移居上海，又经上学里的介绍，投上学里的师弟卢松高门下继续深造。因此，孙继承了上卢二师拳技之长，而且能宾承二师之高德。其为人不仅技艺高超，且慎重道义，思想开明，能成先师之意。唯才是举，广为传播。录制本录像带的陶正华先生，是孙少普先生的爱徒，自幼随孙先生苦学二十余年，不离左右，经孙先生细心的传授，直到一九八零年孙师去世。此次陶先生同意录制他多年学拳的心得，意在将新一六合拳这一武术精粹更广泛地推向社会。作为喜爱新一门拳法技艺者的借鉴，并偿他先师的夙愿于万一，报答先师传授之恩。他的这一想法，量会得到广大拳术爱好者的欢迎的。经演练，一鸡形，一鸡腿摇闪势当先，这个动作是新义六合拳的核心功夫，包括钻、果、剑三法。摇闪是钻拳，踏法是果拳，踩步是剑拳，全身动作一而三，三而一。二，搓击步，身体如剑，向前钻进，浑身包裹合拢，动势轻巧有神。三，双击步，耳有灵性，可听八方，如果背后有动静，亦可听见。从而转身相迎。包。二雄行。一太公料敌龙吊绑，两绑前后左右摆动，前肩肩向前钻，浑身力量从胸前放射。如同刀剑隔切。一、二，追风赶月，两臂交叉，浑身裹寒，两手用力向撕东西，有起、随、追三法。
三，单把，起四风，过四剑，追风赶月还觉慢，重视迅猛。三，龙行。一，龙行果横，身体角似游龙，灵若猿猴，身腰如同龙身牛角，又有猛虎的威势。二，黄龙摆尾，龙身有三节，身腰活泼，动作飘忽，神情机警。三，小龙行。起势浪翻，落势浪平，起落如同蛟龙翻江倒海。四，虎形。一，霸王关阵，虎登山。锻炼内五行的拳法，开如霸王登城观看敌情，合如猛虎坐窝深藏洞中。一、二，虎扑双把，缩如伏猫捉鼠，放如恶虎扑羊，手出像钢错，落像钢钩。三，猫洗脸，站立成虎欲登山之势，两手左右画圆环，护卫全身，顺势拧扭腰部，掌与胯同时出动。四，狸猫上树，锻炼缩掌之力，起如猛虎扑食，落如雄鹰捉物，久练可以增长腰劲。五鹰形，一雄鹰展翅，雄鹰展翅陡升而起，像是欲变心惊，可以锻炼反应的敏捷。一，二窜拳，势如开弓放箭，两臂一抓一崩，伸腰拧动抖劲。三，板凳鹰爪，坐凳上做鹰捉物的动作，锻炼两手腕和手指捉拿之力，并使手掌拧转灵活。四，一头素杯，弯下腰，以头向前顶，像有石碑在前，猛然一撞。六，药形。一，药字入林，斜展翅，要有侧翅斜飞之力，左右转身之巧，骤开骤合，腰部开合有力。二，药字翻身，又名鲤鱼打挺，动作斜身而入，三回九转，即开即合，转侧灵变，手足清洁。七马行，一野马奔曹，双式，野马入臼，举蹄向前跃去，给予饮水食料
，一，二，野马奔曹，单氏，有马奔虎剑之意，束身下蹲，抖身钻拳。八，雁行。一，燕子取水又钻天。春燕自高空下掠水面，张口抄水而起，起落迅捷。练的时候需含腰下蹲，奋身而起。二，开弓放箭，缩身而落，掌声而起，起落之势像水浪翻腾。三，燕子穿帘，起落灵变，似在追逐异物。九，蛇形。一，蛇形，两手一上一下，势如蛇吐蕊，形状尖巧。二，蛇波草走势，似在左顾右盼。久练之后，双目炯炯有神，且可锻炼脑力。三，蛇波草坐势，蛇体活泼灵便，柔韧而有力，动作如同游蝶穿花。十，猴形。一，过步尖钻，猴缩蹲。猴有缩蹲之术，拱手含额，近身如虎剑，拳发如剑钻二，小果，猴纵身灵活，轻巧敏捷。十一，综合式动作。一，十字果横，身如惊龙，翻身跃腾。二，大劈，似砍树大斧，迎着树干猛劈，重如泰山下压。三，宝剑出鞘，左手按剑鞘，右手握剑柄，用力拔剑出鞘。锻炼伸腰之力。四，乌牛摆头，舒筋活血，视觉和脑力都能受益。一，五，怀抱顽石。缩身而落，自下向上一拖、一拧、一抖。
。六，双把、单把、连环把，如猛虎前扑，熊掌搏击，一落一起。七，追风赶月加单把，如同车轮下山，势不可挡。八，手摩内五行，双手如搓绳，摩擦双臂，有惊人之力。十二，雄鹰斗志四把拳，雄在缩，鹰在掌，地下雄欲食天上鹰，天上鹰欲食地下雄，相互斗志。这个套路仿双方的攻守动作，以掌和缩锻炼人体的终结，是一种象形取义的技艺，需细心体会、品味动作的含义。亲爱的观众们，坐在画面左边的是上海武术学院研究部主任、上海武术协会副秘书长冯如龙先生。现在我们就请他谈一谈看了陶振华先生演练后的感受吧。呃，今天呢，陶振华师弟，呃，表演的呃，心意六合，六合。
黄振华这次的演练结束了，现在我们就请他本人跟我们说几句心里话。今天呢，我很兴奋，因为我的恩师先前传授我的新义六合拳，通过路线、总域和广大观众见面了。感谢各位为我参加制作《资本路线片》的各位朋友，他们使我的愿望。终于实现了，我热真的希望广大观众和武术爱好者都喜欢这门武术。谢谢。圣道林先生送给我一首诗，现在请他为大家朗诵一下。天地宽，神游八极，任浮沉。精诚所至，磨辟易。如风如铁，不坏身。